Bilang ako ang punong guro ng katuruan mula pa noong 2012 na unang fungsoy kalendar ng Iglesia Tindig Katao, ay itinatala ko na ang lahat ng nangyayari mula January 1 hanggang January 12. Bakit? Kasi kung ano ang nangyari sa unang labing dalawang araw ng Enero, malamang na iyan ay mauulit katapat humigit kumulang sa labing dalawang buwan ng taon, sa taong 2018. Ito ang mga naitala kong kaganapan sa Templo Tindig Katao, January 2 hanggang 8 bilang 18 Episode 1 ng Tindig by Etamar Robles Forum. January 2, Tuesday, humigit kumulang February. Ang labing pitong pisong coins na inilagay ko sa lahat ng kanto ng bintana, pinto at pinakagitna ng templo ay labing anim na lang. May kumuha ng isa, yung nasa gawing kaliwa ng bibig na pinto pagpasok. Yung pares ng isang bibig isang matang bao na kinilis ni JD at labing anim na piso coins inilagay namin sa mesa upang kasamang mabindisyonan pagganap namin ng pansariling dasal sa umaga. Pagkatapos, inayos na ni JD ang kalahating kabang bigas at buwe naman ang paggamit naman ng isang bibig isang matang bao dahil full moon na ang January 2, 2018. Si JD ay pumunta sa Holy Cross sa pamilya niya at sa ibang Hilista Compound Tricycad Association upang kumausap na may-ari ng pajak. Babalik na siya sa pamamasada ng pedicab kasi mula noong August, Hanggang December 31, 2017, hindi siya pinasahod ng amo niya sa pagkakabit ng CCTV ayon sa kanilang pinag-usapan. At sa lahat ng pagkakataon na magtatagpo sila dahil sa pagbali ng sweldo niya, ay binitin siya. Ako naman ay sinimulang gawin ang script ng 18 episode 0 o wala na pinamagatang uha sa templo tindig sa tao. Alas 9.45 na kumaga, umambon ng manipis at hindi nga nabasa ang kalsada. Pagbalik ni JD sa templo, nagkwento na siya. May padyak na siyang ipapasada simula bukas. Ang kaso, iyon ang sidecar na inaayawan ng mga pedicab driver doon dahil mabigat. January 3, Wednesday, humigit kumulang March. Biko at kaping binusang bigas ang almusal namin ni JD at gumanap na kami ng pansariling dasal. Pagkatapos ng panalangin, nakita namin sa mesa ang pinagkapihang mag ni JD ay pinuntahan ng mga langgam na maliliit at matapang ang amoy. Samantalang ang mag na inanuman ko, dinapuan naman ng maliliit na langaw sa labi nito. Pagbukas ko ng pinto sa exit, nakita ko ang apat na ibon na nanginginain sa harapan. Tinawag ko si JD. Nakita namin na naging lima na sila hanggang sa naging anim at saka sila lumipad ng sabay-sabay. Aalis si JD dahil unang araw ng pamamasada niya sa padyak. Habang papalayo na nakabike, inihatid siya ng tingin ni Kira, 5 years old, ang batang may luslos na nakatira katabi ng templo. Tinawag ko si Kira, pero tumalikod lang at ayaw lumapit. Hinayaan ko na lang ito. Sa templo, may apat na anak ng tindig na tumawag. Pinapasok ko at nagmano sa akin, pero hindi sabay-sabay. Jumong, Trisha, Jonas at Hana. Alas 4 ng hapon, kausap ko na ang tiya ni Kira tungkol sa isang bibig isang matang langis na panggamot sa luslos nito. Nagpahingi siya sa ina ni Kira ng pambayad sa langis isang daan. Sa linggo ng gabi nila kukunin dahil titimlahin pa namin ni JD. Palihim, tinanong ko si Kira kung siya ang kumuha ng piso sa pinto. Tumango siya. At hinayaan ko si Kira na manood ng cartoon sa laptop kasama si Pia. Hindi nagtagal, nakatulog si Pia at si Kira ay tinawag na ng Pia. Nagbilin ako kay Angelo na kapitbahay. Paghinanap si Pia, pakisabi nakatulog sa panonood ng cartoons. Maya-maya dumating na ang ate at ina ni Pia. Binuhat ng ina ang natutulog na bunsong anak at iniuwi na sa bahay nila. Pag-uwi ni JD sa templo, may dalang isda at saging na saba. Kinita sa unang pamamasada sa padyang. 
January 4, Thursday, humagit kumulang April. Pagkatapos ng pansariling dasal namin ni JD, nagkwento ako ng panaginip ko kaninang madaling araw. Papunta ako sa kakilala ko sa bundok. Ang kalsada ay matarik at mabato na puti. Sa gilid sa kaliwa, naroroon ang medyo malalaking bato na pwedeng apakan na magsisilbing hagdanan. Bago ako umakyat, may pumaradang tricycle at bumaba ang taong taga doon sa bundok na aakyatin ko. Ang nakita ko lang ay kaliwang binti niya, malaki at mabalahibo, at umakyat na ako sa bundok. Pagdating ko malapit na sa taas, ay sobrang tadik na pabaliktad na si o kalahati ng U. Nakaakyat din ako, pero pagdating sa taas, tulala na ako. Hindi ko kasi lubos maisip kung paano ko nagawa iyon. Nasa loob na ako ng bahay ng kakilala ko, gawing kaliwa ng kalsada. Binati niya ako ng mabuti na karatang ka. Kaso hindi ko sinagot kasi tulala pa nga ako. Nang pumihit siya pakaliwa para iwan muna ako, saka ako natauhan at sinabing, Ikaw pala! Tapos nagising na ako. Pero hindi ko nakita ang mukha ng kakilala ko. Kaya hindi ko alam kung sino siya. May kli ang buhok parang sa Dominican Grotto ni na Manny at Maya Gini. Pero sa panaginip, kilala ko siya. At umalis na si JD upang mamasada ng padyak. Natapos ko ang pag -e edit ng December 15, 2017, Balitaan sa Rembrandt Media Forum ni EJ San Juan. Ang huling coverage ko ng forum bilang media sa taong 2017. Tinawagan ako ng Globe. Reminder, dahil sa overdue na ang postpaid cellphone ko na nakapangalan sa anak ko. Ang due date kasi ay December 31, 2017 pa. Kumatok si Trisha, bagong anak ng tindig, pero hindi ko sinagot. Dapit hapon pa lang, ay dumating na si JD. Half day lang siya sa pamamasada dahil magpapausok. Pagkakain ng hapunan, alas 8.30 na ng gabi, ang sabi niya ay maiidlip muna siya bago maligo. Alas 9 na nang huliga siya. Habang ako naman ay itinuloy ang ginagawa sa laptop. Alas 9.15, nag-CR ako. Laking gulat ko nang may sumigaw na malakas. Paglabas ko ng CR, si JD pala ang sumigaw. Napabalikwas siya sa panaginip niya. Habang nakaupo, itinuro niya ang tarpuli na green ng Pasko ng muling pagkabuhay at ikinuwento agad sa akin kung bakit siya sumigaw. Ang lobong dilim at liwanag lumaki, sinlaki ng tarpulin, natakpan na ang lahat ng nakasulat sa magkabilang gilid. May sinasabi yung dilim pero hindi ko maintindihan. Kaya hinigop ako nito at isinapi sa kanya, ubikot ng bahagya, habang ang liwanag naman ay nakangiti at masaya. Dahil nga sa hindi ko maintindihan ang sinasabi ng dilim at nasasarapan na ako habang kasama siya, pinatulog ako nito, kaya tuluyan na akong nanaginip. At ito ang napanaginipan ni JD. Galing siya sa gawing south, nakabisikleta sa Quirino Highway, barangay Bagbag, papuntang Bayan, Nobaliches. Matindi ang sikat ng araw. Nakita niya may konting tubig sa kalsada na parang tagas ng butas na tubo sa ilalim ng kalsada. Pero nakadaan siya. Tapos, doon uli sa ikalawang ulit. Pero hindi naman siya bumalik. Nakita niya na malalim na ang tubig. Pero wala namang ulan at maaraw pa nga. Saan galing ang tubig na ito? Tanong niya sa sarili, sa panaginip niya. Pero nakadaan pa din siya. Hindi naman siya bumalik. Sa ikatlong pagkakataon, doon pa din. Sobrang taas na ng tubig baha. Lahat ng sasakyan nakatigil na. Kaya binuhat niya ang bike, isinampa sa bangketa. Natuwa pa nga sa kanya ang isang nakamotor sa ginawa niya. At humataw na siya kahit kalahatian na ng gulong ng bike niya ang tubig. Sa paghataw niya, may nakausling salamin sa kanan na muntik mahagip ang leeg niya. Mabuti na lang nakailag siya pakaliwa. Kaya pinataas niya ang kanyang sarili upang tingnan kung hanggang saan ang malalim na tubig. At nakita niya na ang mga bakanting lote sa paligid ay matataas na rin ang baha. Nang may kumislap na liwanag, lumingon siya sa kanan. Nakita niya ang kislap ng pagsabog at malaking tubig na nasa himpapawid na. Kaya nagtanong siya, sumabog na ba ang bulkan sa Manila Bay? At may sumagot na malaking tinig, Oo! Oh! Ha! Ang sigaw niya. Sa sigaw niyang ha, kaya siya napabalikwas at bumangon. At yun din ang narinig kong sigaw habang nasa CR ako. Habang nagkukwento siya, naramdaman pa din niya ang subaybay nila. At naglinis na kami ng medalya, naligo na siya, 
dahil magpapausok ng alas 11.45 sa lubong sa first Friday ng January taong 2018. January 5, Friday, humigit kumulang May. Kape na binusang bigas at nilagang saba ang almusal namin ni JD at namasada na ng pedicab si JD. May pumasok na mga ibon sa templo. Alas 5 pa lang, umuwi na si JD dahil magkatuwang na kami sa pagdarasal pag Friday, 6pm, kasama ang mga anak ng tindig o aunt. Pagkatapos ng pampamilyang dasal, nakita ni JD na kinokopya ni John Denver ang dasal. Nilapitan niya ako upang ituro ang ginagawa ni Denver. Nilapitan ko si Denver at sinabi, pwede mo namang iuwi ang kopya niyan. Ang isinalang ni Hanaton sa film showing ay Scooby-Doo. Nang naghang ang CD, yung nasa laptop na na The Good Dinosaur ang tinapos panoorin ng mga aunt. January 6, Saturday, humigit kumulang June. Tinext ko si JC na di muna ako pupunta sa Las Piñas kasi gagawin ko ang year-end report ng iglesia. First meeting ng iglesia tindig katao sa taong 2018 kinabukasan. Hindi po masada si JD kasi mahina daw pag Sabado. Naglaban na lang siya at inayos ang mga damang Maria at oregano na tanim niya sa bubong ng kubeta. Alas 4 ng hapon, siya ang bumili sa pag-asa ng ulam namin kasi wala kaming ref, kaya pakonti-konti lang ang pamimili sa talipapa ng pag-asa. Bandang alas 5 ng hapon, nag-text si Gina Astor. Nasa Pinas na pala siya at magkita daw kami sa Almar ng alas 6. Iyon ang unang pagkakataon na lalabas ako ng templo dahil sa imbitasyon ng kaibigan na galing sa Australia. Si Gina ang una at huling kliyente ko sa Sun Life na 1 million coverage ang kinuha para sa apo niya. Sa Sabarti Mall, tumaya muna ako ng loto habang si Gina ay paparating na. Sa Makdo kami nagkwentuhan. Isang buwan lang pala siya sa Pinas at babalik din sa Australia. May boyfriend na pala siya na Australian citizen pero Pinoy. Nabigla din siya nang malaman niya na ang sinabi ko sa FB na pag-abroad ni Chairman Rudy L at babalik after one year na born again na ay sumakabilang buhay na pala. Ang akala niyang abroad talaga ay sa ibang bansa lang. Kaya ipinaliwanag ko na ng tuluyan ang katuruan ng Iglesia Tindig Katao pagdating sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay at planetang Pluto. Dumugtong siya. Kaya nga ayaw ko sana magmahal muli dahil masasaktan lang ako kapag iniwan ako. Iyan ang kahulugan ng buha na isinigaw natin kaya tayo buhay hanggang ngayon. Dahil sa mundong ito, may alpha, omega o simula at katapusan ang lahat at iyan ang pag-aaralan at ihahanda natin kung paano tumindig sa dilim at liwanag ng buhay natin. Ang paliwanag ko sa kanya. Sa pagtatapos ng kwentuhan namin, nagpasalamat siya sa akin dahil may natutunan daw siyang bago sa mga sinabi ko. Ang suot ko nang nagkita kami, ang pangtaas ay dilaw na dating t-shirt ko na regalo ng anak kong si Kay. At ang pambaba ay ang suot ko noong January 1 nakakulay ng paru-paru. Medyo nagantay lang ako ng konti sa jeep na kaliwa kasi madalang na ang dating ito at madami pang nag-aabang na pasahero. Pagdating ko sa templo, sinabawang isda ang niluto ni JD na hapunan namin. Hindi na ako nagkanin kasi may kanin na yung in-order ni Gina na merienda namin. Habang pinapapakwang ulam, nagkwento ako ng nangyari sa pagkikita namin ni Gina.